Y este domingo se vivirá una gran fiesta en el estadio Ricardo Zaprisa porque el cuadro morado regresa a la cueva. En el reducto tibaseño está Felipe Castro y nos informa en vivo. ¿Qué tal Felipe? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Maynor? Buenas tardes para usted y para todos nuestros amigos televidentes. Estamos ubicados acá en la parte baja, debajo del sector sur, para que la gente se ubique un poco. Y vamos a ser muy ilustrativos para que todos los aficionados se den cuenta de lo que les espera este domingo. Aquí estamos en compañía incluso de Fausto González, que nos va a acompañar en el recorrido. El primer cambio que van a notar, ahora los equipos van a ingresar por este sector, este túnel que han hecho acá nuevo, precisamente un boquete muchísimo más grande debajo del sector de Sol Sur y por aquí van a ingresar los dos equipos juntos al terreno de juego como debe ser, como lo hacen incluso a nivel internacional y van a entrar a esta gramilla que todavía están trabajando y que ustedes pueden ver ahí también la maquinaria que está echando arena y todavía caucho para tratar de tener la lista para el fin de semana. Por ejemplo, vean el pelillo de la gramilla y eso que todavía este sector no está trabajado. Es una gramilla muchísimo más alta, más similar a lo que puede ser una gramilla natural y eso es parte de los cambios. Vean ustedes aquí donde están también colocando el tema de la arena. Aquí nos vamos a llenar un poco también junto con el caucho. Bueno, Fausto, ¿va a estar lista la gramilla para que el equipo entrene al menos mañana previo al partido ante la UCR? Sí, buenas tardes primero que todo. De hecho, ya el equipo para las 10 de la mañana está citado acá en la gramilla para que vean cómo rueda el balón, cómo es un poco la gramilla y puedan estar pues ya a pleno para el partido del domingo. Usted como jugador, eh, también como exjugador, ¿sí se acopla uno rápidamente a un tipo de cancha como este? Sí, yo pienso que sí, ya los jugadores de esa prisa tenemos la experiencia durante más de 10 años de tener casi eh, la gramilla artificial, entonces al general creo que todo el fútbol costarricense se está manejando con gramillas artificiales y bueno, va a ser fácil. Vamos a ir rápidamente mostrando también... Los techos, el este y el oeste, están casi terminados. No van a estar listos al 100% para el domingo, pero vean ustedes el cambio radical también de lo que era este estadio en cuanto a la infraestructura del techo y lo que tiene ahora. Las graderías están prácticamente listas, todas con sillas, van a ser numeradas también más adelante. Hay un nuevo sector, o por lo menos hay nuevas mallas o protecciones para lo que van a hacer los aficionados de Sol Sur y son muchísimo más bajitas, por lo tanto se ve más elegante el estadio, la gente va a estar, va a tener un contacto más cercano con los jugadores, tanto en el sector de plateas como en el de Sol. Ve, por ejemplo, aquí está también Mauricio Castillo, que intenta pues conocer un poco la cancha y darse cuenta un poco cómo está. Ese es el sector de Sol Sur y vean ustedes qué bonita la malla también, evidentemente más pequeña. Vamos a ir a la información con los jugadores, porque para ellos es trascendental a partir de este domingo hacer respetar la casa y que no se escape un solo punto en este torneo. Eh, no hemos estado en nuestra casa, pero independientemente de eso, tenemos que eh, ganar los partidos de local y así gracias a Dios lo hemos realizado. Ahora que otra vez volvemos al, a nuestra casa, tenemos que sernos fuertes, no podemos dejar ir puntos como el torneo pasado, que por ahí al final nos, nos pasaron factura, pero siento que eh, el equipo está muy bien y vamos a hacer respetar la casa. Y... Nos ayuda porque estamos acostumbrados a, a jugar en canchas grandes, tenemos jugadores en el medio campo que, que les gusta tener la pelota y asisten muy bien a los delanteros. Entonces siento que eso nos va a beneficiar siempre y cuando todos estemos tácticamente bien parados y, y estemos claritos mentalmente para hacer las, las funciones adecuadas. Bueno, aquí tenemos incluso a Mauricio Castillo que está eh, por ahí tratando de conocer un poco la cancha, eh, palpándola desde ahora, y yo creo que es una muy buena gramilla, y pues eh, a los jugadores, sobre todo talentosos, los volantes van a tener una gran ventaja. Fausto, importante decirle a la gente, el 70% de la taquilla está vendida, probablemente va a haber un lleno total, pero que también tengan paciencia, porque el trabajo es muy grande y hay cosas que faltan por hacer. Sí, en realidad el trabajo en el estadio ha sido muy amplio, y sabemos que la comodidad tal vez cuando el estadio ya esté terminado en su totalidad, a finales de diciembre no va a ser la misma en este momento. Entonces le pedimos a la gente que siempre nos tenga esa paciencia, que entiendan que hay trabajos de construcción que son muy grandes, muchas personas trabajando, mucho material de por medio, y que tal vez pues, la comodidad no va a ser la mejor, pero queremos que al final de diciembre el estadio esté lo mejor posible para ellos y para que lo disfruten. Rápidamente, antes de despedirnos, pon nada más las tomas de lo que es la sala de prensa, una sala de prensa, yo diría, internacional, acá en el estadio Ricardo Zaprisa, para 40 periodistas, 20 cámaras, con su audio, con su internet directo, realmente una sala de prensa como debe ser en cada uno de los escenarios de nuestro país. Así está el Zaprisa y así va a recibir el equipo en este nuevo escenario al, eh, a la UCR este domingo a las 11 de la mañana en transmisión de su Teletica Canal 7. Maino, regreso con usted al estadio.